فرزند کوروشم نبادی زرتوشت ای غافلی جه را سالار راهم دیگر ز توست گوهر جانم نیست ای خانی فر مرا آوار اینت خبار سایی تو خانی دل آزار آنم ترانی من در همه جا پر بار گرچه تنور می کشی گرچه تنور می کشی ای دیو تحمورسم نمی دانی کش در جهل در خواب جه مانده نمی دانی بوه گند تو می پرا کند از من تحمورسم دوار سرزده شادی بندت کنم دوباره به شیشه از آبادی بیدار گشته کورش ترکش کشیده آرش اگر خروش کرده دوباره هم مازیار و رستم و بابک جناب دوست بزرگوار جناب قویدل درود بر شما درود بر شما درود بر شنوندگان شما در هر جای جهان و در هر هنگامی از شبان روز که هستن امیدوارم شاد و خورسن باشید و مهرگان خوب را آغاز بکنید و کرده باشید و در پشت سر خودتون با یادمان های خوب بگذارید بله امروز همان انگشتری یا حلقه که در هنگام نامزدی نامزد کنان و عروسی و گواه گیران به دست هم دیگر می کنیم برگشت هم دیگه می کنیم یادگار پیمان مهر است پیمان مهر پیمان یه زمان های بسیار بسیار دور گذشته که ما دیدگاه ها گوناگونه که آین مهر داشتیم یا نداشتیم تا پیمان مهر داشتیم که برای جا به جایی ها بوده در هنگامی جا به جایی ها مثلا این پیمان ها رو به هم می بستند که هنگامی که می دارند کشتار ها رو ایران نکنند و آبادی ها آسیب نرسانند و گواه این و بینتی این و پاسار این مهر بوده آنچه بوده که در اصطوره ها بوده و این پیمان مهر بوده و حلقه مهر و پیمان مهر هم در پاسو در جاهای تناکن هم می بینیم پیشینی گذشتی داره پیشینی هم که دیگر بر این بر این, بر این جشن مهرگان و این روز خجسته که در یک هفته و شیش روز برگزار می شده و روز ششم پادشاه با پیرهان ارقبانی می آمده در میامان مردم و باد گساری می کرده با مردم همراه می شده این بزرگترین انگیزش رو پیروزی بر زهاک مادوش که من زهاک رو نخستین در شمهور برگزیدی ایران می دانم از این شاهنامه در یک جایی دیگه گفته می کنیم دابرش اگه نشده باشه و به هر روی این به کنار گذاشتن اون این جشن بزرگ رو برپا می کنن براش می یه فریدون و کاوه یلان دلیر به یاری مردم خروشان چو شیر کشیدند از تخت ظلمش به زیر بله حاف در بند شد سراسر جهان شاد و خرسند شد چون این روز من در یلان یادگار زخاطه تو این روز تنهان مدار من بیش از این نمی گویم که به کارهای دیگه برسیم خود جسته بارد این جشت و شاهنامه هم که همه می دانیم که فریدون چه شد بر جهان کام کار ندانست چو خیشتن شهر یا به رسم کیان تا وجود تخت نهی بیاراست با کاخ شاهنشایی بار می کنیم داستان رو براتون گفتیم از آغاز کار زادن زال تا اینکه آمد و چگانه چه شد و چه نشد تا رسید به آنجایی که آمد در کناری کابون اردوگاه زد برای گردش در اونجا زد و به آگاهی دختر بهرام شاه کابولی که پیشینش به زهاک مادوش میگسی و فرهنگ ما پسر رو برای پدر نمی کشه و پدر رو برای پسر کاری نداره اون به پادشایی خودش می پرداخه گرچه فرهنگش هنوز تهزمینه هایی داره که در دنبالی داستان خواهیم دید در آنجا پادشایی میکنه همسرش از سرزمین ایرانه این دوخت و دختری داره به نام رودابه که این بسیار بسیار زیبا رو و این رودابه میز داستان زال را از این آن شیده است و در اون زمان در هنگامی داستان جبشید هم گفتیم هنگامی زهار جبشید رو به دنبال خویش چهره جبشید شاه رو بر روی پارچه دقای چیز کش بافته بودن یعنی این خستین جایت های قاری بافیه و به این توی آن سو بر روی اونها هم دیده بود و شنیده بود و بسیار دلبسته و دلباخته یه زار شده بود و آرزوی دیدارش را داشت و اینجا بسیار در این روز که گفته بود کنیم نقش زن ایرانی نقشی که در فرهنگ ایران داره و توانایی و گذینشش 
و همسنگی و برابریش با من بسیار نمایش داده میشه من خواهش میکنه به این دکته بگیریم و گوش بدیم در سال گذشته هم من در برنامه شما را آور شدم که انگام که اسلام آمد به ایران و تازیان آمدند و ما نتوانستیم پیکره به تراشیم نتوانستیم نقاشی کنیم دست دفشانی و پایکوبی بکنیم و برخصیم همین اینها بارش به دوش ادبیات و به بیش سرود و شعر افتاد و در این جانی بینید که شاهنامه به چه زیبایی میشه کافت این بزرگ شاهنامه به این از نمی داستان سرایش بر روی اینها آمدند و به کابل و به آگاهی دختر رسید که این جوان آمده است ندیمه هایش رو صدا کرد یعنی پرستارانش ندیمه های یعنی پرستارا رو صدا کرد و گفت شما به دیدن او به ندید برای من بیاورید آگاهی های درباره اون چجور چگونه مردی چه کار میکنه چه نمی کنه ایشون هم در آقاب این چند تن روبروی رو باشدن نه تو شازاری کسی که همه میخواند این رویش سرخ مویش سفید پدر به گوشه یه انداخت است شما نباید این کارو بکنید و این بانو گفت نه شما بروید ببینید و اینجا باز آمودش این سما پیش داوری نکنید اینها میرفن به گلشینی در هنگامی گلشینی زار میپرسدی گلشینان که ها کیا هستن ما اینجا یه گروه حالت نظامی داره گونه نظامی داره چگونه آمده میگه اینها پرستاران دختر شاه کابل هستن که پیش از این دبارش گفته بود شده بود به گستر بگی و اینها آمده این گلشی خب جوانم از او شنیده بود پیش از اینم دلش یه جایی گیر کرده بود و بسیار شادمان شد تیر و کمان رو از کسی که در کنارش بود کاس و بشی آوری میسون تیری در چله نهاد و پرندهی را به زیاور پرنده به کنار پای آنها انداخت بشد این کار کرد و پیشکارش رو فرستد که برو اون رو بیار هنگامی که اون رفت بیاره در باری زال رو دا به اونا بسیار با هم گفته بود کردن این گفته بود ها به جایی رسید که اونها به دیدار زال آمدن زال به اونها پیشکشی های داد و این پیشکش ها رو ورداشتن و به سوی رو دا به بردن این اکی دنبال میکنیم رفتن پس پیش رو دا به میان میگن پری چه هر پنج بش تافتن چو با ماه جای سخن یافتن اینا رفتن پیش اون و هر پری چه هنگام که نومده شد با ماه رو گفته بود که پری چه هر پنج بش تافتن چو با ماه جای سخن یافتن که زار آن سوار جهان سر به سر نباشد چونان کس به آوین و فر که مردی بر سان سر به سهی همی زیب و هم سر شاهنشهی همش رنگ و بوی و همش قد و شاخ سواری میان لاور و بر فراغ تو چشمش چو تو نرگس آگون لبانش چو پسته تو خانش چو خون کف ساودش چون کف شیر نر و شیوار و مقدل و شافر سراسر سفید از مویش برنگ از آهو همین است تو این نیت رنگ به رخ جهد آن پهلوان جان چو سیمی بده بر گل ارغبان که گویی همی آن چنان بایدی و گرمیسی می نفت زایدی به دیدار تو داده ایمش نوید ز ما باز برگشت دل پر امید پس گفتش که این چگونه بود است و بعد از کمبود از کافی تنها این است که موی سویده منطقه نه باور کن این موی بلند این که موی سینینگی بود و در چهری صحبون شمفتاده بود و چین چین بود و این برازندگی به این داده بود که باور بکن اگر این نبود موی سویده بود اصلا برازندش نبود و ما با این گفته بود کردیم به دیدار تو داده ایمش نوید گفتیم که تو ایرا میبینی تو ایرا میبینی و اون هم از این دیدار بازگشت و دلش هم پر امیده که تو رو ببینه کنون چاره کار مهمان بساز بفرمای تا برچه گردین باز میگه خب و شما بدون که مهمان داری چاره کار رو انجام بده و بگو ما چه بکنیم چه سامایی ببخشیم چون این گفت با سر با بندگان سر بان چون این گفت با بندگان سر بان که دیگر شد از دیبر ایس آن خب اینها بهش گفته بودن بلی حالا برگشت و بهش گفت حالا دیگه درایتون دگرگون شد این آموزش داره به ما بیده شاهنامه که پیش داوری نکنیم پیش اندیشه بانگهی گفته آن ببینید بسنجیم به پس داوری بکنیم خب چون این گفت با بندگان سر بان که دیگر شد هستی برای سخون 
همان زال کوم و پرورده بود چنان پیر سر بود و پجمرده بود برخ شد چنان برخ شد کنون چون گل ارغوان صحیقت زیبا و رخ و پهلوان رخ من به پیشش بیاراستی بگیختید و زن پس بها خواستی خلی گفت و لبها پر از خنده داشت رخان همچو گلنار آو کنده داشت بسیار شاخان بسیار بفروخته گفت بله باید دید باید چنی پیشتاوری نکرد و پس از اون گفت این جانش افروخت بفروخته شده بود روز مانده نهالی که چند روز پیش شنیدن در ایران برای دوستش به نام خدا پیش جان کرد که به نام خدا پیش جان کرده بود او میدانست اشت چیز آنها که با کوبیار بود در میگرفته بودنشان در ایران و این جوان جان خود را از دست داد برای اشکش و این هم داره هنگاوی گفته بود میکنه که میدانه که پدرش میترسه از این ولی جان و موقعیت و همه چیزاشو میذاره در برابر عشق پس هنگاوی که عشق میاد مهر میاد دلدادگی میاد آشتی و همراهش میاد برو پس این محیای فراهم آمدن و پذیرش او میده و پیام به او میده که تو بیا و به نزد من بیا و من پذیرای تو میشم خب شب میشه و محیا و آمادی را را و راهی رفتن میشه زا چه خورشید تا بند شد ناپدید در خجر بستند و گم شد کلید پرستنده شد سوی دستان سام که شد ساخت کار بگذار گام سپه بود توی کاخ بنهازو چنان چون بود مردم جفت جو پس به سپه بود یا سپه بود گفتن که راهی شو که هنگام است که تو به کاخ بردید این جوان دلداده بانند هر انسان جفت جو راهی شو این باز آموزش میده حتی هنگامی که میگفتن دوست داشتن بده گفتن بده از زیبایی گفتن بده میگه نه عشق خوب است مر خوب است و برامد و برایند خوب دامد خب پس راهی شد سپه بود سوی کاخ بن هازو چنان چون بود مردم جوف جو سپه بود زار به کاخ برامد سیه چشم گلوخ به باب چو سر و سهی بر سرش ماه تاپی سر بادای آمد اونجا زیبایی که انگار این سر این ماند ماهیست که بر اونجا سر می نهادن چو از دود دستان سام سوار پدید آمد آن دختر نامده تو بی جاده بکشاد و آواز داد که شاد آمد یه جوان مرد شاد دستان سام رو از اون دید از دو دستان سام سوار سام سوار سام سوار خوبی بوده در نبرداش سواری بسیار خوب میکرد و میچنگید دستان که زار دستان سام پدیدار ها شد و اون دختر نادار بر اون بالا آمد و بیجاده نپار رو بکشاد و آواز داد که شاد آمد یه جوان مرد شاد این دستیز که باز به ما بیدی که هم مرد هم زن میتواند گذینش کنند و اگر مرد میتواند دوست داشته باشه فراغ خاند و دعوت کند کسی رو زن هم میتواند پرستند شب تیره ببخشید دو بی جاده بخشاد آواز داد که شام و داوری جوان مرد شاد دو بی جهان آفرین بر تو باد بران کس که او چون تو فرزند داد در اینجا میبینیم که در بالاتر از پدرش گفت اینجا مادرش گفت چون از دو دستان سام سوار یعنی از پدرش گفت میشه که پدرش اینجا گفت بران که از که او چون تو فرزند داد اینجا از مادرش هم جرامی داشت میگید درود جهان آفرین به تو باد بران که از که او چون تو فرزند زاد پرستنده خورم دل و شاد باد چنامی سراپای کو کرد یاد آفرین به اون پرستنده که از تو به درستی یاد کرده شب تیره از روی تو روز گشت زبوی جهانی دلف روز گشت شب تیره از روی تو روز گشت زبوی جهانی دلف روز گشت پیاده بدین سمز پرد سرای 
برنجیده تن خسروانی دو پای ببینید به چه زیبایی تابلو می آفرینه چقدر زیبا می دینزد درست مانند همون جاهایی که در شعرهای دیگه و بیشتر کسانی که باورهای دینی دارن تنها از مرد دیگر مرد می تواند از زیبایی ها بگوید این زن از زیبایی می کنه می گوید مانند محصدی یا محصدی دنجیر یا خوجند یا شروانی مانند رابه اینها از زیبایی می توانند بگوید می گوید خوش آمدی شب از دیدار تو روز گشت جهان دلف روز گشت شو رنجی دید شما از اونجا با پای پیاده آمد اینجا تو بحبت کسان باره آفاق شنید باره دو چند باره دیگه هم بفتیم باره دو معنی داره دو چند داره یکی دیوار یکی از پردوش بخار میره سپه بود کزم دیوار باره آواو شنید نگه دو نگه کرد و خورشید روخ را بدید چه زیباست چه برازنده است چه زیبا رویه شده با مزو گوهر تابناک ز تاب روخش سرخ یاوت خاک یاوت شده این یاوت خاک سرخ شده گرخشنده شده رخشنده شده از بس این زیبا این زن زیباییش اینو گرفت و اینم بسیار شاده بران جعد مشکین در این جم جعد مشکین که من داشت بگه پرستنده بودن چندین بگر بگر خب دید که این مومی زرفاش که هست چی دست و دو دو مومی چیندارش که در این سرش بسته شده هست در کنارش با اون رو چهریزی با اونجا پدیدار شده مانند ما همجا رو روشن کرده و گرداده پیشم چند پرستا ایستاده چون این دا پاسخ چون این دا پاسخ که ای ماه چه دود از من آفرین از سپه تو به اندازی زیبا و تو به اندازی ماه چه ای که من درود از میگم متا آسان آفرین از میگم که ما یه شبان دیدن در سما خوشان بودم پیشی از دان پاک همی خواستم تا خداوی جهان نمایت به من رویتن در نهان کنون شاد گشتم به آواز تو بدین چر گفتار با ناز تو آن جوان دل داده زیبارویو میبینه اون از این گفته این هم از اون میگه آرزو بود که من بیایم و در اینجا تو رو ببینم و از خداوند از خدای جهان درخواست کرده بودم که من روی تو در نهانی که هستی بدینم چون همواره گفتن و من ندیدم تو در نهان بودی دور از دست رست بودی و من آرزو نمی بود که بیایم تو را ببینم همی خواستم تا خدای جهان نمایت به من روی دن در نهان کنون شام گشتم به آواز تو بگیر چهر گفتار با ناز تو کنون آرزون بسیدم شادم بشنیدن آوازت و به این گفتار پر ناز و با نازت و باز شاه نامه به ما میگوید که زن زیبا زیبا یهایش دیدنی برازنده یه آوای نرمش و در هنگامی که باید با ناز گفته بو کند با ناز گفته بو کند و از ناز گفته بو کردن آن گفتن نازنی نه در دنبالی سخنانش به رودابه زیبا روی میگوید یکی چاری راه دیدار جوی یکی چاری راه دیدار جوی چه باشی تو بر باره و من بکوی اینک یک چاری پیدا کنیم که من به دیدار بیایم که تو بر دیواره استادی و من در کویم پس از باره و دابه داد بالا گفت که ای پهلوان بچی گرزاد کنون ببینید چه میگه این حالا اومده اینو درخواست میکنه که من چگونه بالا بیام و به دیدارت از نزدیک بشت آمد چاری خار میخواد پری رو گفت دو سپه بود شنود اینک اون به سخن میاد پاسخ میگوید سر شعر گرنا بخشاد بود 
کمندی گشاد و سر و بلند کس از مشت زانسان نپیچد کمند زلفان بلندش رو باز کرد در اون گفت و سپه بود شنود ز سر شعر گرناد بکشاد زود این موهایی که دیده بود که دور سرش پیچیده است و بسیار زیباست و بافته است باز کرد موها باز کرد مانند کمندی بود گشاد و سر و بلند آویزان کرد بگونه که این موی موش بوی آویزان شد خمن در خم و مار در مار بر بر آن قبقبش تار بر تار بر فروهش دیسو از آن کنگره که یازید و شد تا به بن یک سره های بلندش رو باز کرد چین در چین و بسیار زیبا آویزان کرد به کنار دیوار آمد به دلدادش آواز داد پس از باره خودام آواز داد که ای پهلوان بچه گرزاد کنون زود بر تاز و بر کشمیان بر شیر بخشای و چنگ کیان بگیر این سر گیسو از یک سویم ز بحر تو باید همی گوسیوان بدان بر ورانی دن این تار را که داد دستگیری کند یار را عشق دلدادگی جهان خود شد آره هیچی رو نمیبینه تمام جهان بسته به دلدار و دلداد است همه چی بدی نمیبینه هم بار خوبی میبینه از جان میگذرد از تن میگذرد همچنان که نهال گذشتر آنجا گفته نمیخواهم گفته برو سیاسی بکنم به فراویزه میکنه میگه من این زلف و اینو تار مویم و ببینید تار پود در انسان و گیسو در ادبیات ایران پشتوانه که جرفی داره در شعر حافظ در شعر مولوی شب یلدا شب یلدا زلف شب زلف بلند زلف یار مانند شب یلدا بسیار و همباره چون گیسو به سر پیوند داره به مرکز فرماندهی انسان و به جان انسان بسته است هم زیباییش برمیاد هم بستگی این تار است و پوت هم تن است پس زفتش آوزو کرد و گفت بگیرین سر گیسوی از یک سویم ز بحر تو باید همه گیسویم بدان پرورم نیدم این تار را بدان پرورانی دم این تار را که تا دستگیری کند یار را نال پرو باید موند که این زن چه اندازه دلداد است چقدر توان است چه پهلوان زنی این چون این داد پاس و اون هم دلداده شد دیده بود و دلبر شد دیده بود و اون شب دلداده بود بیدونست که این داد نیست این درست نیست منطقه نشان داد دلداده نیش و اون هم چون این داد پاس و که این نیست داد چون این روز چون اون روز خورشید روشن مباد که من دست را خیره در جان کنم بر این خسته دل نو که پیمان کنم پس زاد هم پاسخ شایستی داد چون این داد پاسخ که این نیست داد این داد دادگری نیست که من سر بونه تو رو که مویش ازش آویزونه برنجانم چون این روز خورشی روشن مباد چون این روزی میاد روشن نیاد این برای انسان هایی گفته میشه که همسر خود رو میازارن بگیم انسان چقدر میتواند شیرین باشد که من دست را خیره در جان زنم بر این خست دل نو که پیگان پیگان زنم یعنی من اگر تو رو بیازارم خودم را آزار دادم تو جان منی من چگونه میتوانم این کار رو بکنم و راه دیگری جوز که من دست رهی بستد و خم بیفتن بالا نزد هیشتم پس کمند رو گرفت و چرخوند و خمش کرد و انداخت و به بالا و هیچی هم نگفت چون فاماده بود در برابر این از اون مدشتی میزن کتبان قوی دل بفرمید پروان هر بدید یه موزیکی بشنویم باس بر بیگردیم با شما با سپاس از اتاق پروان Johnny Vazish. 
خب با سپاس از اتاق فرمان آهنگی که شنیدید به نام شادی بود که جوانان زرتشتی ونکوور خوندن برمیگردیم به کمند دوست عزیزمون داستانگوی تماسه های ایران کتبان قویده عزیزم کتبان قویده درود بر شما اگه درود دوباره کمند زهی بستد و داب خم بیفتن بالا نزد هیجدم به حلقه در آمد سر کنگره در آمد زبان تا به سر یک سر پس اندا تناب به بالا رد چو بر بامان باره بنشست باق بیا آمد پری روی بودش نماز ببینید چقدر این فرنگ خوب کار میکنه دل داد و دل بر هر کدوم که بخواهند برای اون یکی سر خم کنند کوچک نکردن خود را بزرگ کردن اینک زن است که دل گذاشته مرد هم دل گذاشته زن فراخونده دعوت کرده گفته به نظر من بیا پس باید میهمانداری کنه این که زن است پس باید یه کناری بشیند بیایم ببرندشو بپسندنشو نمیدونم بخرندشو نه از این داستان ها نیست در فرهنگ ما این نیست گذینش مردان و زنانه نداره. فرهنگ ما میگوید که انسان انسانه رایش برابر گذینش برابر توانایش برابر اون جوان مرد این جوان زنه اون پهلوان این پهلوانه این استش که مرد از مرتا میاد زن از زندگی میاد این دو به هم می آمیزن فرایند بالندگی رو فراهم می کنن. پس این ها آمد و به بالای ما رفت و اون آمد و سرخم کرد روش هنگامی که آمد چو بر بامان بارو به چست بار بی آمد پری روی بردش نماز نماز از نمیدن میاد نم کردن میاد بچه های زرتشتی به ویژه میدونن که یا یا سا نمنگ ها نمیدن نمنگ ها نماز بردن سرخم کردن که واجه نماز از اونجا میاید این نماز ما داریم دستونت هایش زرتشت و در جاهای گناه همون داریم پس آمد و سرخم کرد سر پایین ها در برابر عشقش و دستش رو در دست گرفت و مانند دو دلداوی مست را افتادند و رفتند اون دست زال رو گرفت ببینید اون دست زال رو گرفت اون کسی بود که گذینش کرده بود خانده بود بیا پیشش پس میتونه عشقش رو داغوش بگیره دستش رو بگیره و ببره و جان خوش هم در بیم و خطر حراس انداخته پس فرود آمده با با آن به چوب از آمان دارو به چست با بیا آمد پر یو به اون بردش نماز گرفتان زمان دست دستان به دست برفتن هر دو به کردار من فرود آمد با آم کاخ بلند به دستن درون دست شاخ بلند آمدن دو رفتن به درون کاخ توی خانه ای زرنگار آمدند بدن مجلس شاهوار آمدند بهشتی به دراز پرز نور پرستنده بر پای در پیش حور شگفتندران مانده خود زال زر بدن روی و آن موی و آن زیب و فر اینک آمده دست یاد در دستش دستش در دست یاد در اون کاخ شاهنه شاهی آمدن یا پادشاهی آمدن نشان شاید در کاخ پادشاهی آمدن تو ای تازه اونجا رو میبینه در کش روشنایی فروغ و نور تازه میبینه که چقدر زیبا اما بارو و تو و با گوشوار زیبا و گوهر چو با و بحار درخساره چون لالن در چمن سر جهد زلفش شکن در شکن 